तो फीमेस पॉडकास्ट में ये हमारी एपिसोड नंबर टेन है सीजन टू के अंदर आज हमारे जो गेस्ट हैं वो एक तो डॉक्टर इमरान नंबर है जो कि लम्स में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन है और जो पहले हमारे को को होस्ट लेकिन आज हम गेस्ट के तौर पे हैं वो डॉक्टर उमर ये उमर शहजाद हैं जो कि एक पीएचडी स्टूडेंट हैं सीसा में जो कि इटली के अंदर एक यूनिवर्सिटी है सो so, सबसे पहले हम एक जो जो हमारी डिस्कशन है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले आई थिंक ऑलमोस्ट वीक और टू पहले फील्ड मेडल अवार्ड हुआ जो कि जिनो मैथमेटिक्स की आप कह सकते हैं कि अवार्ड हाई में सबसे ज्यादा आई थिंक प्रेस्टिजियस अवार्ड है और वो चार साल में एक दफा मिलता है तो इसके चार रेसिपियंट्स थे इस साल भी हमेशा की तरह आई थिंक और इसमें जो चार लोग हैं इनके काम के बारे में हम बात करना शुरू करते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो ये डॉक्टर जॉन हु के काम से तो डॉक्टर इमरान अगर आप हमें उनके काम के बारे में कुछ बता सकें तो थैंक यू हसन इट इज ऑलवेज प्लेजर टू टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स एंड पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स दैट ब्रिंग ग्रेट एक्साइटमेंट टू मैथमेटिकल कम्युनिटी और मेरे ख्याल से ये जो फील्ड मेडल आबिल प्राइज स्टील प्राइज ये जितने भी प्राइजेस होते हैं दीज प्राइजेस की बस एन इंडिकेशन ये प्राइजेस साइंटिफिक कम्युनिटी में एक बैरोमीटर की तरह है खासतौर पर मैथमेटिकल कम्युनिटी में कि जिनको देख के एटलीस्ट यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट दे कैन सेट देयर विजन के कौन से एरियाज हैं जो फ्लोरिशिंग है मैथ में और जिन पे मेरे ख्याल से जिनकी इंपॉर्टेंस जो है आने वाले दिनों में दैट हैज़ ए हाई इम्पैक्ट इन मैथमेटिकल कम्युनिटी उसमें डेफिनेटली जॉन हू एन इन माय प्रीवियस पॉडकास्ट आई प्रिडिक्टेड आई सेट दैट जॉन हू मोस्ट प्रोबेबली विल गेट द फील्ड मेडल एंड सरप्राइजिंगली ही गॉट इट बाकी फील्ड मेडल में उमर uh, एक एक और बंदा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड आई आई एम फिंगर क्रॉस के प्रोबेबली ही इज गोइंग टू बी द वन जो के 2022 के शायद फील्ड मेडलिस्ट में हो हिज नेम इज जॉन हु एच यू एच जॉन इट वाज अ क्लियर गेस सम हाउ जो मैंने उस वक्त गेस किया था वो मैंने इस बेस पे किया था क्योंकि इस बार जो आईसीएम के जो पैनलिस्ट थे वो कुछ आबिल प्राइज विनर जिसमें रवाज और लोग थे और वो थ्रेटिकल कंप्यूटर साइंस और इसी एरिया के इनोमिनेटिव कम्युनिटी के लोग थे एंड जॉन हु का जो बेसिकली जो काम है वो दैट इज रिलेटेड टू प्रूविंग नॉट ओनली वन कंजेक्चर बट अ सीरीज ऑफ कंजेक्चर विद लीडिंग मैथमेटिशियंस और उसमें जो सबसे पहला मेरे ख्याल से जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है वो हॉर्स ट्यूरी टू कम्बेटोरिक्स हॉर्स ट्यूरी टू कम्बेटोरिक्स में आई वुड लाइक टू दिस इज द पेपर विच इज नॉट बाई जॉन हु बट दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर दिस वॉज रिटन बाई मैथ्यू बैकर और दिल्टन ऑफ दैकर मैथमेटिकल सोसाइटी में छपा है एंड इस टॉपिक का जो टाइटल है दैट इज हॉर्स ट्यूरी इन कम्बेटोरिक्स एंड Particularly harsh theory की definitely इसकी काफी implication काफी चीजों में तो था लेकिन जो real एक इस subject की harsh theory में जो combinatorics में जो एक proper entry है that entry is based on the work of who with cards इनके paper में जहाँ पे इन्होंने particularly harsh theory को use करते हुए रोटा conjecture पर attack किया था उसके ऊपर है and अगेन जो इसमें जो प्रॉब्लम है यू कैन सी द सेक्शंस जो इसके यूनिमोडेलिटी एंड लॉग कंटिन्यूटी है दिस इज वन ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम इन द एरिया ऑफ इनोमिनेटिव कम्बिनेटोरिक्स एक कम्बिनेटोरिक्स है जो कॉम्बिनेशन परमोटेशन वाली है जिसमें और उसके एडवांस वर्टिक वर्जन में अगर आ जाए तो ये पार्टीशन पे चली जाती है बात और कुछ पार्टीशन फंक्शन हैं एंड देन फिर आपके पास फाइनेट सिक्वेंस हैं जिसका पैटर्न को स्टडी करने के लिए हम लोग जनरेटिंग सिक्वेंस की बात करते हैं और वो जनरेटिंग सीक्वेंस सॉरी जनरेटिंग फंक्शंस की बात करते हैं और जनरेटिंग फंक्शन यूजली पॉलिनोमियल्स होते हैं एंड फिर वहाँ पे एक ट्रेयर है पूरा मैथमेटिक्स का जिसके ऊपर सराइजक न्यूटन के भी काम है काफ़ी ज़्यादा न्यूटन पॉलिटॉक्स और न्यूटन पॉलिनोमियल्स के ऊपर एंड वहाँ पे एक सरप्राइजिंग फैक्ट ये है जो लोग इस एरिया में काम करते हैं उनको तो ये पता है कि खास तौर पर ये जो लॉक कंटिविटी है यानी अगर आपके पास एक ऐसी पॉलिनोमियल हो जिसके ये कॉफिशेंट हो एंड उनके कॉफिशेंट आपके पास वो यूनिमोडेलिटी को सेटिस्फाई करें यूनिमोडेलिटी का मतलब ये है कि वो कॉफिशेंट uh, राइज करें सेंटर पोजीशन पे एट देन फिर जाके आफ्टर सर्टन पोजीशन दोबारा यानी उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से है 
और आगे इसकी बेल कर्व होता है आपके बेल कर्व टाइप का होता है और इसकी एग्जांपल में ना आपके पास सबसे बेनिफिटिंग जो है वो आपके बाइनोमियल एक्सपेंशन बाइनोमियल एक्सपेंशन वो यूनि मॉडेलिटी कैरी कर रहे होते हैं अच्छा ये अगर किसी पॉलीनोमियल के कोफिशिएंट यूनि मॉडल होना तो एक बहुत फेमस रिजल्ट है अगेन बाय न्यूटन एंड वो ये है कि अगर आपके पास कोफिशिएंट यूनि मॉडल हो तो पॉलीनोमियल जो है वो रियल रूटेड होती है तो जिस पॉलिनोमल के कॉफिशन इस तरह के होते हैं उसके रूट्स जो हैं वो रियल रूटेड होते हैं और बहुत सारे इनोमिनेटिव कंपेरेटोरिक्स के जो रिजल्ट्स हैं वो लिंक करते हैं यूनी मोडेलिटी अब जो ये जो सीक्वेंसेस हैं ये एक मिनट सो रियल रूट्स हो सकते हैं लेकिन ये क्या ये भी जरूरी है कि वो सारे रूट्स डिस्टिंक्ट हो गए या फिर रिपीटेटिव भी हो सकते हैं रूट्स रिपीटेटिव भी हो सकते हैं लेकिन द मेन थिंग इज के रियल रूटेडनेस और अगेन uh, ये एक बड़ा सरप्राइजिंग सा एक वर्ल्ड uh, है इनोमिनेटिव कम्पेरेटोरिक्स की कि इस किस्म के जो सीक्वेंसेस हैं ये बहुत एक्सटेंसिवली uh, ये अकर करते हैं यानी कि एक एरिया यहाँ पे जिसको जॉन थू ने भी टच किया था दैट इज मेटर थ्योरी मेटर थ्योरी इज अ वेरी वेरी रिच स्ट्रक्चर इसके बारे में बहुत से लोगों ने कोड भी की हुई है कि कोई भी सब्जेक्ट इतना खूबसूरत नहीं है जितना मेट्रॉइड थ्योरी है और मेट्रॉइड्स की जो डेफिनेशन है वो बड़ी ही सिंपल है जिन्होंने लीनियर एल्जेब्रा पढ़ा हुआ है उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि आपके पास सपोज कर लें आपके पास एक मैट्रिक्स है किसी भी मैट्रिक्स रेलिवेंट यू हैव अ कॉलम वैक्टर्स एंड कॉलम वैक्टर्स की कलेक्शन है फॉर एग्जाम्स मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें पाँच कॉलम है और उस मैट्रिक्स की सिर्फ तीन रोज हैं तो यानी वो पांच वेक्टर्स होंगे जो आर थ्री में होंगे अगर मैं रियल ऑप्शन ले रहा हूँ तो वो आर थ्री में है तो वो पांच वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट तो नहीं हो सकते पांच वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होंगे तो अब मैं आपको कहता हूँ कि आप जैसे पहले वाले वेक्टर को मैं सी वन कह देता हूँ दूसरे वाले को सी टू कह देता हूँ तीसरे को सी थ्री चौथे को सी फोर पांचवे को सी फाइव अब मैं आपसे ये कहता हूँ ये पांच वैक्टर की आपके पास एक कलेक्शन है इसके तमाम पॉसिबल सबसेट लिखे हैं और वो सबसेट लिखे हैं कि जो लीनियरली डिपेंडेंट हो रिपीट जो लीनियरली डिपेंडेंट हो तो आपके पांच वेक्टर वाला सेट तो लीनियरली डिपेंडेंट होगा फिर चार वाले भी सारे के सारे लीनियरली डिपेंडेंट होंगे फिर अगर कोई जीरो कॉलम है आपके पास तो जीरो वेक्टर भी लीनियरली डिपेंडेंट होगा और इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंसी ऑफ द वैक्टर्स को पकड़ते हुए ये पूरी की पूरी थ्यूरी डिवेलप हुई है जिसको मेट्रॉइड थ्यूरी कहते हैं एंड कुछ मेट्रॉइड जो है वो रियलाइजेबल है इन अदर वर्ड्स Uh, वो मेट्रॉइड्स uh, आप ग्राफ के थ्रू ऑप्टेन कर सकते हैं जिसको हम ग्राफिकल मेट्रॉइड कहते हैं एंड कुछ जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट ही रहते हैं एंड mm-hmm. इस मेट्रॉइड थ्योरी में बहुत ज्यादा कंजेक्चर्स एंड ओपन प्रॉब्लम है और उन मेट्रॉइड्स में ये जो अगेन uh, uh, जो इनोमिनेटिव वेक्टर्स हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम दे बिहेव लाइक दिस यूनि मॉडेलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड दिस इज वन ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम इन मेट्रॉइड थ्योरी जहाँ पे अगेन कुछ सडन वैक्टर्स हैं जो मेट्रॉइड डिफाइन करने के बाद हम बनाते हैं और उसकी यूनि मोडेलिटी को शो करना इज वन ऑफ द हार्डेस्ट प्रॉब्लम और बहुत सारे काम जो नंबर थ्योरी इनोमिनेटिव कम्यूटर्स में वो इन प्रॉब्लम्स को रिलेट कर रहे होते हैं और यू कैन सी दैट के बाद में ये इंडिपेंडेंस एक्सियम्स हैं और अगेन डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस ये दोनों चल रहे होते हैं फिर सर्कट्स कहते हैं और उसमें मेटर थ्योरी के अंदर एंड फिर ये जोमेट्रिक लेटिस आ जाते हैं और जोमेट्रिक लेटिस से भी मेट्रॉइड्स बनते हैं उसकी डिफाइनिंग और है फिर उसके बाद फिर यहाँ पे वो आ जाता है रोटा और वेल्श का कंजेक्चर जिसका जॉन होने और एडीप्रेस एडीप्रेसिटो ने और कार्ड्स ने मिलकर प्रूव किया था ये जॉन हो के जो मेन पेपर है जिसकी बेस पे डेफिनेटली गॉड की नॉलेज है वो इनका पेपर ये इनके साथ है जिसमें इन्होंने पर्टिकुलरली हॉर्श थ्यूरी के अंदर कम्बिनेटोरिक्स के जो टेक्निक्स इंट्रोड्यूस किए थे और ये डेवलपिंग एरिया और कीपिंग इन माइंड कि ये जो पेपर था आई थिंक मैंने ये 2017 में मेरे ख्याल से ये रिसीव हुआ था पब्लिश 2018 में हुआ है एंड जिस वक्त ये पेपर आया था मैंने उस वक्त डाउनलोड किया था लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इसको पढ़ने का टाइम प्रॉपर नहीं मिला एंड होता यही है जैसे यू आर वर्किंग ऑन अ पर्टिकुलर एरिया जब कोई आपको इंटरेस्टिंग कोई चीज़ नजर आती है You keep it safe and then you wait for के कोई मास्टर्स का स्टूडेंट या तो स्टूडेंट आपके पास आए तो उसको रिव्यू के लिए दे दिया जाए एंड थ्रू दैट रिव्यू वन एक्सप्लोर तो 
हुआ ये था कि स्कूल ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस में कई लोग थे जो ग्राफ थ्योरी में काम कर रहे थे और पता नहीं आई आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट जिसने कहा था कि मैं ग्राफ थ्योरी में काम करना चाहता हूँ जो आप कहते हैं ना क्वालिटी वाला कोई क्वालिटी वाला काम हो तो मैंने ये कहा था कि ये जो हार्ड थ्योरी कम्पेटोरी चाहिए इसमें एक सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि जो हु की टेक्निक है ही रिलेटेड के आप ग्राफ यानी कि ही ट्रांसलेटेड द प्रॉब्लम इन टू द ग्राफ थेटिक लैंग्वेज के ग्राफ के साथ उन्होंने रोटा कंजक्चर को एसोसिएट करते हुए फिर बाद में इस प्रॉब्लम को कम्प्लीटली ट्रांसलेट कर दिया था हॉर्स श्यूरी को पढ़ने के लिए ग्राफ ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कम्बेटोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से एंड दैट्स वाई हॉर्स श्यूरी इन कम्बेटोरिक्स इज वन ऑफ वन ऑफ अ न्यू एरिया इन मैथमेटिक्स और विच कम्प्लीटली विच वॉज कम्प्लीटली अन नोन बिफोर द प्रूफ ऑफ हु एंड कार्ड्स अपियर इन और वो प्रूफ आने के बाद फिर हुआ उसके बाद अब तक तो ये थ्योरी बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी है एक सेकेंड uh, जो जॉन हु का जो दूसरा काम था वो डॉलिंग विल्सन कंजेक्चर के ऊपर था फॉर जोमेटिक लेटिस और वो लेटिस वाला सेक्शन मैंने अभी ये बताया था इसके अंदर जो कंजेक्चर जो उन्होंने अटैक किया था वो डॉसन विल्सन कंजेक्चर था एंड दैट इज अगेन रिलेटेड टू अगेन सम इनोवेटिव फैक्टर्स और उनके बिहेवियर को ही स्टडी करने के लिए एंड इसमें जो पर्टिकुलर जो पॉलिनोमल यूज होता है यू कैन सी द बिग नेम्स क्रोडेंटिक एंड टक इन वेरियंट सो यहाँ पे ये जो कॉपिशेंट्स हैं ये यूजली टक पॉलिनोमल्स के कॉपिशेंट्स से आते हैं सो इन इस एरियाज में जो ज्यादातर लोग काम करते हैं वो समटाइम वैक्टर्स को वैसे वैक्टर्स के तौर पर भी स्टडी कर रहे होते हैं जनरेटिंग फंक्शन के थ्रू एंड many times they study with the help of a generating function jisko yahan pe ye tag padi na hota hai so ek ye kaam tha phir ek aur polynomial hai iske bare mein mujhe bilkul bhi idea nahi hai that is lorentzian polynomial but he introduced again ye bhi john hu ne hi introduce karwaye hain lekin it is quite technical i didn't get time ke main usko proper na dekh sakun but is baat ke aur Uh, do you have Lorentzian. the definition of uh, Lorentzian uh, polynomials? Uh, is this like uh, you have a like Lorentz uh, monomials in it? Uh, I really, I really have no idea. But in itna, I know that its setting is completely combinatorial. That means it is graph oriented, something like that. Mm-hmm. And then there is a strong, strong Mason conjecture that is in the work of the other people. Uh, मेरे ख्याल से दो आर्टिकल्स हैं जो एक क्वार्टा uh, में छपा था जिसको पढ़ के मैंने प्रडिक्ट किया था कि शायद जॉन हु जो है वो इन्फ्लुएंशियल हो सकता है ही कैन बी द वन जो कि फील्ड मेडल ले जाए वो उसमें एक आर्टिकल था जो कि ये आर्टिकल तो मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करता पहले भी करता था और मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा भी कि जितने भी यंग uh, रिसर्चर्स हैं पर्टिकुलरली वो ये आर्टिकल जरूर पढ़े अपार्ट लेस टेकन टू द पीक ऑफ द मैथ वर्ल्ड अच्छा इसमें बहुत कम टेक्निकलिटीज हैं लेकिन दिस इज प्योरली इंस्पिरेशनल प्योरली इंस्पिरेशनल इट आंसर्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर वन कि सेमिनार्स क्यों इंपॉर्टेंट है आपको सेमिनार खास तौर पर जब स्टूडेंट्स जाते हैं इवन फैकल्टी भी तो लोग कहते हैं कि सेमिनार मैंने पाकिस्तान में एक माइंड सेट देखा है कि सेमिनार्स जो हैं वो टाइम वेस्ट करते हैं एंड uh, अगर सेमिनार में प्योर में काम करता हूँ अगर सेमिनार के कॉम्पिटिशनल नेचर का है तो इट विल बी सिंपली टाइम वेस्ट है मेरे लिए मैं उतनी देर अपने किसी पेपर में लगाऊँ तो पेपर लिख लूँ समथिंग लाइक दैट और मैंने जो इट इज रियली रियली बैड अगर कोई स्टूडेंट इस तरीके से सोचता है कि सेमिनार में जाना टाइम वेस्ट है तो उसके लिए मेरे ख्याल से ये आर्टिकल बहुत अच्छा है कि जॉन हु ने सबको पता है ही ट्राई टू बी टू गेट इन रोल इन मैथ प्रोग्राम जिसमें ही फेल्ड मैनी टाइम एंड अल्टीमेटली ही थाट के मैं अपना करियर एज ए पोइट बना लूँ एंड लेटर ऑन उसने फिजिक्स स्टडी करना शुरू कर दी एंड देन वहाँ पर जॉन वो क्या कहते हैं हीरो नाका आता है एंड हीरो नाका उनको कुछ पढ़ाना शुरू करता है वो एक कोर्स ऑफर करता है जिसका जॉन हु को बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था उसके की वर्ड्स भी नहीं पता थे एंड जस्ट बाई अटेंडिंग द लेक्चर्स और वो जो सेमिनार्स हैं ही गॉट अवेयर विद द प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम चाहिए थी एंड लेटर ऑन ही सॉल्व दैट प्रॉब्लम एंड इट विंस फॉर हिम द फील्ड मैडल अल्टीमेटली सो मेरे ख्याल से दिस इज दिस इज द टेक होम 
फॉर द स्टूडेंट्स एंड फॉर द लिसनर्स के प्लीज गो एंड रीड दिस आर्टिकल अ पाथ लेस टेकन टू द पीक ऑफ द मैथ वर्ल्ड आइदर यू आर इन अ थर्ड वर्ल्ड नेशन और आइदर यू आर इन फर्स्ट वर्ल्ड नेशन और सेकेंड वर्ल्ड नेशन इट रियली डजेंट मैटर लेकिन जो सक्सेस है वो अनऑर्थोडॉक्स वे से ही आती है एंड बाई द वे इन चारों फील्ड मेडलिस्ट में ही वॉज द वन जो कि पूरा पूरा चालीस का होने वाला था तकरीबन यानी कि ही वॉज ऑन दी एच बिकॉज ही केम इन मैथ क्वाइट लेट राइट ही वॉज ओल्डेस्ट वन अमंग फोर अच्छा ये जो हमने अभी अपने जॉन हो की बात कर ली है इसमें एक और जो फील्ड मेडल फील्ड मेडल थे मुझे उनके फील्ड मेडल जितने की काफी खुशी है क्योंकि उनको मैं काफ, उनके काम को मैं काफी सालों से फॉलो करता था वो और वो है जेम्स मेनार्ट जेम्स मेनार्ट को मैं काफी टाइम से फॉलो करता था उनके प्राइम नंबर के ऊपर का जो काम है तो उनके काम के अच्छा उनके काम के बारे में ना एक कॉन्ट्रोवर्सी भी मैं कम्युनिटी में आ रही है कि फॉर एग्जांपल उनका जो उन्होंने एक रिजल्ट प्रूफ किया था उन्होंने ये रिजल्ट ये प्रूफ किया कि देर इज एन इनफिनिट नंबर ऑफ प्राइम नंबर पेयर्स जिनके दरमियान का जो डिफरेंस है वो सिक्स हंड्रेड या लेस का है राइट right? अच्छा कुछ ठीक है ना तो अब ये रिजल्ट जो है लेकिन वो बाउंड बहुत बड़ा था वो सेवेंटी मिलियन का बाउंड था वो जी टैंग जेंग ने प्रूफ किया था जो कि मिशिगन के सेंटा पर पेरा में बिल्कुल 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 इसका जो इसका जो मेन वर्क है प्राइम नंबर्स में वो तो ये है ना कि आप ही गिव एन अपर बाउंड सो दी ही ही इंप्रूव दैट अपर बाउंड सो वो तो वो तो प्रूव्ड है तो उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है ये कंट्रोवर्सी उसमें वो उसमें लोग इस इस बात पे फिर दोबारा बात कर रहे थे कि क्या कहते हैं अगर ये टैंग यंग जो है वो 40 से ऊपर करना होता तो उसको मिलता फील्ड मेडल सो उसको से मिलती नहीं मिलती वो 40 से ये तो एक डिफरेंट ओपिनियन है ना ये तो नेवर एंडिंग डिबेट है कि दैट दैट अच्छा ये वैसे मैं यहां पे मैं यंग की बात करूं जो इसका प्रॉपर नाम क्या था यार आई थिंक ये टैंग यंग इस तरह कुछ नाम है कुछ लोग जैंग जैंग कहते हैं जैंग कहते हैं सिनेरियो ये है कि आई वाज इन कॉन्सेप्ट एट दैट टाइम जिस वक्त वो पेपर आया था and i still remember ke i was visiting to lamps due to some reason and uh, i came across amir ikbal in the balcony and amir yani ke corridor mein lamps mein to us waqt amir ne uh, was holding that paper aur amir ne bataya ki wo twin prime conjecture ka wo recently ground breaking paper aaya and by someone wo uh, japan mein mere khayal se high school teacher hai ya pata nahi college mein tha and he was not a known researcher yani ke mm-hmm, yeah. he was not a known number theorist or he approved or usne twin point conjecture mein all in a 60000 ka wo bound diya tha to all in a sudden he got the offer from top university aur wo wahan pe ja raha hai and definitely uh, that was a ground breaking thing acha is menard ke kaam se relevant and twin point se relevant mein iski jo approach hai usko main thoda sa describe karna chahunga usme एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज है जिसमें हमारा एक बड़ा ही ओपन प्रॉब्लम है रीमान हाइपोथेसिस एंड बहुत कम लोग एनीवेज जो उस एरिया के एक्सपर्ट हैं जो एनालिसिस में काम कर रहे हैं जो रियली ड्रीमिंग के रीमान हाइपोथेसिस प्रूव कर लें आने वाले दिनों में शायद आपको पता हो कि इन दिनों में एक आई थिंक एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें थीम सिर्फ अप्रोचेस टू प्रूव रीमान हाइपोथेसिस के टॉपिक के ऊपर यूरोप में कहीं पे हो रही है जहाँ पे बीस पच्चीस स्पीकर हैं और हर बंदा डिफरेंट अप्रोचेस डिस्कस कर रहे हैं सर जोड़ के बैठे थे कोई निकल आए लेकिन रिमान हाइपोथेसिस जो फर्स्ट टाइम किसी ने प्रूफ किया था आई रिपीट जिसने प्रूफ किया था दैट वॉज आंद्रे वाइल एंड आंद्रे वाइल ने रिमान हाइपोथेसिस प्रूफ किया था फाइनाइट सेटिंग के अंदर अगेन फाइनाइट सेटिंग के अंदर फाइनाइट सेटिंग मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दू है क्या मैथमेटिक्स uh, में जो हमारे पास फील्ड का स्ट्रक्चर है यूजुअली जब हम फील्ड कहते हैं तो वी टॉक अबाउट इनफिनिट फील्ड्स जिसमें रैशनल नंबर रियल नंबर एंड देन कॉम्प्लेक्स नंबर एंड देन उसके ऊपर बात चलती है फाइनाइट फील्ड का कॉन्सेप्ट आता है कि फाइनाइट फील्ड की जब बात करते हैं तो दिस इज अ फील्ड विच हैज फाइनाइटली मैनी एलिमेंट विथ सम करेक्टरिस्टिक जिसमें जेड पी आ जाता है जिसमें जेड थ्री जेड टू जेड फाइव जेड सेवन यानी कि ये सारी की सारी प्राइम फील्ड्स हैं एंड एक अप्रोच ये होती है कि जब कोई रिजल्ट आपसे जनरल सेटिंग में प्रूफ नहीं हो रहा इनफाइनाइट सेटिंग में प्रूफ नहीं हो रहा तो लोग क्या करते हैं उस प्रॉब्लम को ट्रांसलेट कर लेते हैं फाइनाइट सेटिंग के अंदर एंड फाइनाइट सेटिंग में जाकर उसका प्रूफ करते हैं एंड देन देर आर वेज कुछ वेज है जिसमें आप फाइनाइट 
सेटिंग को आप उसकी बेस पे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो देर आर मेनी सेलिब्रेटेड थ्योरम जो ये कहते हैं कि फाइनाइट सेटिंग में अगर कोई रिजल्ट होल्ड करता है तो वो जनरल सेटिंग में भी होल्ड करेगा फील्ड एक्सटेंशन करके क्या कुछ और करते हैं फील्ड एक्सटेंशन तो होगी नहीं ना फाइनाइट फील्ड 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 नेट एक्सटेंशन भी वो फाइनाइट ही एक्सटेंशन होती है वही ना वो फाइनाइट से इंफिनिट नहीं होता हो गया आप वो इंफिनिट में तो नहीं जा सकते और वो कहीं ना कहीं वो लेकिन ये है कि ये एक बड़ी कॉमन टेक्निक है पर्टिकुलरली हमारे मैथमेटिक्स में जो क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगुलैरिटीज है उसके अंदर ज्यादातर काम जो है वो यही है कि आप किसी भी कर्व की इंफिनिट फील्ड में जो कर्व है उसको आप फाइनाइट फील्ड में ला के उधर सिंगुलैरिटीज को क्लासिफाई करना और ब्लो अप करना ज्यादा आसान है तो यहाँ पे जो इनिशियल जो आंद्रे वाइल ने रिमान हाइपोथेसिस प्रूव किया था वो फाइनाइट सेटिंग पे किया था इनफिनिट सेटिंग में वो प्रॉब्लम अभी भी ओपन है जिस पर सारे लोग काम कर रहे हैं और ये जो टेक्निक है जो जैपनीज ने जिस तरीके से किया है वो वो यही टेक्निक थी कि और जो मैंने पढ़ा है आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ दिस एरिया जो मेनार्ड ने एक्सप्लेन किया वो भी कुछ इसी तरीके से है कि समटाइम्स देयर इज अ प्रॉब्लम जो कि जैसे z के लिए प्राइम नंबर इफ यू टॉक अबाउट सेट ऑफ इंटीजर्स उस सेट ऑफ इंटीजर्स को फाइनाइट सेटिंग में लाके zp के अंदर अब नंबर 1 वहां पे लाके देखा थे zn z की नहीं कहना चाहिए यहां पे zn कहना चाहिए क्योंकि यहां पे फील्ड के रिक्वायरमेंट नहीं है नंबर 1 नंबर 2 फिर वहां पे जब ये लेकर आते हैं तो वहां पे ट्विन प्राइम की जो प्रॉब्लम है वो लिंक कर जाती है ट्विन पॉलिनोमियल विच आर को प्राइम टू इच अदर और अलजब्रा के अंदर ये एक रिंग थ्योरी पर्टिकुलरली रिंग थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि रिंग थ्योरी इज ए जनरलाइजेशन ऑफ नंबर थ्योरी जो प्राइम नंबर होते हैं वहां पर यहाँ पे प्राइम आइडियल होते हैं और अगर आपके पास जैसे वहां पे को प्राइम होते हैं दो नंबर्स यहाँ पे को प्राइम आइडियल्स होते हैं और सिमिलरली आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरेथमेटिक्स है कि अगर आपके पास कोई भी एक इंटीजर है तो आप उसको प्राइम पावर्स के फॉर्म में डीकम्पोज कर सकते हैं तो अलजब्रा में उसका काउंटर रिजल्ट है यानी ये ट्रांसलेशन है कि आप एक थ्योरी की चीज को उठा कर दूसरी थ्योरी में ले आए एंड देन वहां पर आपकी अलजब्रा की मशीनरी आ जाती है एंड देन आपके पास वेज आ जाती है उसको अटैक करने के एंड देन फाइनाइट सेटिंग में आप मल्टीपल वे से डिफरेंट सेटिंग में आप उसको प्रूव कर सकते हैं सो सम हाउ जो मेनार्ड की जो अप्रोच थी वो इट वाज रिलेटेड टू इट एंड उससे रेलेवेंट आई वुड लाइक टू अगेन शेयर अ रेफरेंस अच्छा ट्विन प्राइम कंजेक्चर अभी भी मैं ये बता दूं ही डिड नॉट प्रूव द ट्विन प्राइम कंजेक्चर अभी भी ट्विन प्राइम कंजेक्चर जो है वो वाइडली ओपन है जो स्टेटमेंट हसान ने बोली थी कि देर आर इनफाइनाइटली मैनी ट्विन प्राइम देर एक्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी ट्विन प्राइम वो कंजेक्चर अभी तक सॉल्व नहीं हुआ वो अभी भी ओपन है लेकिन दैट बिग प्रॉब्लम या बिग क्वेश्चन अबाउट प्राइम प्रूव इन स्मॉल नंबर सिस्टम यानी कि फाइनाइट सेटिंग में जस्ट लाइक आंद्रे वाइल प्रूव रिमान हाइपोथिस और फाइनाइट सेटिंग ये भी फाइनाइट सेटिंग में इन्होंने प्रूव किया है और ये आर्टिकल भी अगर आप इसकी अपडेटिंग देखेंगे ये नहीं है कि ये अभी है दिस इज ट्वेंटी नाइनटीन सेप्टेम्बर में और इसमें वो ट्वेन प्राइम कंजेक्चर के बारे में और जेम्स मेनार्ड का जो बेसिकली अप्रोच है उसको बड़े ही क्लियर वे से एक्सप्लेन किया हुआ है एंड जो अप्रोच मैं कह रहा था ये है वो वट इज प्राइम पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं एंड इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है अगेन जो जिन्होंने बेसिक कोर्स पढ़ा हुआ रिंग थ्योरी का तो दे हैव अ कम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग जब हम किसी भी पॉलिनोमियल को प्राइम करते हैं तो वी मीन दैट इ रिड्यूसेबल पॉलिनोमियल इन यूनिक फैक्टराइजेशन में जहाँ पे वो आइडियल जो आता है वो प्राइम आइडियल होता है एंड देन फिर वो पूरी की पूरी टेक्निक एंड देन पॉलिनोमियल्स आपको अलाउ करती है कि आप अल्जब्रैक जोमेट्री को बीच में लेकर आ जाएं एंड देन अल्जब्रैक जोमेट्री के साथ आप उसको जोमेट्री में ले जा कर उस प्रॉब्लम को जो नंबर थ्योरी की थी वहाँ से रिलेट करते हुए यू कैन अटैक इन डिफरेंट इन डिफरेंट वेज जो कि मैनार्ड ने किया था तो इसमें दो तीन मशीनरीज यूज हो रही हैं जिसमें ही स्टार्टेड विद नंबर थ्योरी एंड देन फाइनाइट सेटिंग फाइनाइट सेटिंग से पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल से गो टू द ज्योमेट्री बाय यूजिंग द अल्जेब्रा ज्योमेट्री एक यहाँ पे एक और चीज में ऐड कर दूँ मैथमेटिक्स की तारीख का जो सबसे पुराना एल्गोरिज्म है ना सबसे पुराना यूक्लिड वो वो है सीव एल्गोरिज्म अच्छा वो कोई और है फिर 
सीव एल्गोरिज्म सीव एल्गोरिज्म बेसिकली है क्या Uh, वो ये है कि अगर मेरे पास एक से लेके सौ तक नंबर लिखे हुए हैं और मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ कि इनमें से कौन से नंबर प्राइम है prime. तो मैं क्या hmm. करूंगा कि मैं आई विल स्टार्ट विद वन तो प्राइम नहीं हो सकता तो वन को छोड़ के मैं टू पे जाऊंगा एंड टू को मैं ब्लैंक छोड़ दू एंड टू के सारे जो डिविजन मल्टीपल्स हैं सबको क्रॉस कर दू फिर उसके hmm. बाद जो टू के बाद जो नेक्स्ट बॉक्स आएगा जो कि अनचेक होगा मैं उसको पकड़ लू एट उसके तमाम मल्टीपल को क्रॉस कर दू एंड देन फिर जो नेक्स्ट आएगा ये एल्गोरिथम आई थिंक आई थिंक एरिस्टोटेलिस ने दिया था ये नहीं सी एल्गोरिथम के नाम से इसको जाना जाता है सी नहीं एरिस्टोटेलिस ने दिया था ये एरिस्टोटल ने दिया था आई डोंट नहीं 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 एरिस्टोटेलिस एरिस्टोटेलिस वो कोई और है वो जिसने वो भी फाइंड किया था कि अर्थ का रेडियस क्या है अच्छा 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 वो 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 स्टिक वाला लेकिन इट इज नोन एज सी सी एल्गोरिथम I think sieve वो जिसे छन्नी आती छन्नी उसको कहते हैं उसलिए इसका नाम sieve है quite makes sense right के हाँ या you do the in this way अच्छा ये जो सबसे surprising है कि ये जो sieve algorithm है ये बहुत पुराना है यानी ये अगर ये उसने यानी कि I think it was in 220 BC or something 200 BC something and वो technique Zeng ne yaha pe lagaye twin primes ke liye and he achieved that particular bound and uh, yeah. Menard ne ye kaha tha kehta usne to sieve algorithm lagaya tha aur that gives a clear indication ke one can apply for a better algorithm to reduce the bound and they did yeah. the same and go to 46 pe lekar aaye the fir usko right i think I, I mean ye ye achhi baat hai maths ke purani techniques ye ek lesson hai ke aap even bcs mein bhi koi kaam hua hai to yeah You don't know कि वो काम आपको फेम दिला सकता है मेरे ख्याल से वो ये बिकम वेरी वेरी फेमस इसी तो ये जो मारियाना का काम है ये भी तो बेसिकली इफ यू लुक एट द प्रॉब्लम तो वो जैसे कि वो कह रहा था एंड्रे कह रहा था कि इस इस लाइक दैट यू आर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम हाई स्कूल्स फर्स्ट फर्स्ट ईयर क्लास टू सेकंड ईयर क्लास टू थर्ड ईयर क्लास व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम वन dimension to another dimension of sphere uh, packing right what yeah. so, even that, that problem of uh, primes so primes hum bachon ko kab sikha rahe hote hain like in Bilkul. like in fourth fifth class right yeah, usse bhi pehle i think yeah hum bata rahe hote hain ki these are prime numbers right so dekhen hmm. the problem is a very natural problem ki acha ji uh, how you can get a what will be the next prime number how much you have to wait for get a uh, next prime numbers very very uh, school level problem right but the problem is that it's not theek hai na mathematics ki yahi to khoobsurti hai ki mathematics ke andar problem looks like very very simple hmm. right but it's not for example jo apna i think agar aap plots conjecture ko dekh lo wo kitna ganda hai aur usme sirf division aur sabse i know i know one person jo ke plots conjecture pe kaam bhi kar rahe hain aur unhone apni book pe likhi thi bhi pichle dino unhone wo bheji bhi thi his name is peter hines from york university university of york uk se aur he was our first speaker jo ke mere jaisa john conway ke series pe the and then uh, later on he shared uh, his paper and jo collapse ke niche ke bare mein zyada tar logon ko pata hai ke wo wo sequence hai lekin uska background is something else yani ke wo no book to be that was a wonderful book anyways i do not get the chance to go pura main padh ke main bhi unse wo comment share nahi kar saka because he sent me the book for the review sahi aur wo main nahi keh saka lekin little is it was a highly captivating book यानी इफ यू स्टार्ट रीडिंग इट और वो इतने जबरदस्त एस्थेटिक्स हैं उसकी जो आइडेंटिटीज बनती हैं एंड वहां पे वहां से वो निकल के आता है वो इंडियन प्लस वन ठीक अच्छा उमर आपको कौन से एग्जांपल देने लगे थे मैं यही कहने लगा था ना कि इसी तरह से वो जो गैल्वा की फील्ड एक्सटेंशन की थ्योरी है सारी की सारी वो कहां से आई है he was he wanted to solve the uh, polynomials the polynomials uh, in one one variable not uh, even like in two or three variable in <laughs> one variable and find the uh, roots and then he said okay you can't do it uh, uh, generally uh, after after the uh, degree 5 you can't do it 
right? He proved it. You can't do it. And what he did, he 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 give you a whole field which is like very fascinating field uh, to understand, like yeah. field extension. Like, आज कल लोग सारे के सारे कहते हैं कैलवा में go go और कैलवा कैलवा की बेस पे लैंडन प्रोग्राम भी चल रहा है और सेकेंडली एक और चीज बता दूँ डिग्री फाइव के पॉलिनोमियल के लिए जिस बंदे ने सबसे पहले प्रूव किया था कि यू कैन फाइंड इट्स रूट बाय यूजिंग द रेडिकल्स एट पावर्स दैट वाज नील हेनरिक आबेल अगेन आबेल जो है ही ही आल्सो डाइड इन अ वेरी अर्ली एज आई थिंक ही डाइड एट 26 और 27 आई थिंक आई थिंक सो एट 27 वाज आबेल एंड आई थिंक 22 23 वाज गैलवा लेकिन R3 with spheres of uh, some fixed uh, radius yeah i, I think wo jo aur jo santre ka juice nahi nikal raha unko pata hoti hai ki iska answer kya hai exactly unhone orange rakhi hoti hai is tarah se so even acha mujhe exactly isko padhne ka proper time nahi mila lekin ye jo sphere packing problem hai isko kepler's conjecture bhi kaha jata hai johannes kepler yeah और कहते हैं कि इस प्रॉब्लम को सबसे पहले किसी ने पोज किया था या अटेम्प्ट किया था कि सफियर के साथ हम स्पेस को पैक करना शुरू करते हैं वो जोहेनस कैपलर था एंड जोहेनस कैपलर ने इसको थ्री डायमेंशन में ही ट्राई टू सॉल्व गिवन आंसर लेकिन मरियाना का जो आंसर था वो डायमेंशन थ्री से ऊपर का था बेसिकली इसके भी जो प्रॉब्लम है Uh, is solved in dimension one, two, and three. Then it's not solved for dimension four, five, six, and seven. Then it's solved for dimension eight for, by Mariana and twenty-four by her and uh, some other guys. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. And then there is no other uh, other solved. अच्छा उसका भी उसका भी एक किसी ने क्वेश्चन पूछा था eight and twenty-four ये क्यों the magic of eight and twenty-four. और उसमें यह था कि होता ही है कि जिस वक्त आप हायर डायमेंशन में काम कर रहे होते हैं तो मोस्टली हायर डायमेंशन की जो ज्योमेट्री है उसके लिए जो एक टेक्निक यूज होती है जिसको हम कन्फिग्रेशन कहते हैं कन्फिग्रेशन स्पेसिस होती हैं समटाइम कन्फिग्रेशन किसी एक सिस्टमेटिक वे से कर रहे होते हैं यू प्लेस सम पॉइंट एंड देन उससे आप उस स्पेस की ज्योमेट्री बिल्ड करते हैं सो so, वो ये कह रही थी कि एट एंड ट्वेंटी फोर में कन्फिग्रेशन एक ऐसी एग्जिस्ट करती थी विच फिट्स रियली वेल विद देयर मैटर कंपेटिबिलिटी आई and then the usko leke unhone kuch configuration ko lete hue unhone give an answer to this particular i think uh, aur is wajah se na is wajah se kuch log ye kehte hain jo khaas taur pe mariana se rehte hain uh, last time this was a three medal ki ceremony hui thi us waqt tak ye problem solve ho gayi ha last time bhi log keh rahe the ki mariana ke ho gayi thi aur mariana ko nahi mila tha क्योंकि कई लोगों का मानना ये है कि ये जो एट एंड ट्वेंटी फोर का जो अटैकिंग था दैट वॉज अ को इंसिडेंटल एंड और एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कन्फिग्रेशन थी जिसको यूज किया नॉन टेक्निक के साथ और जो इसने अपनी टेक्निक की थी वो उसके साथ फिट कर गई लेकिन अगेन ड्यू टू अगेन बाय सेंग सम पर्सन जिनकी राय ये थी कि ये कोई ऐसा नोवल काम नहीं है क्योंकि ये बाई चांस के प्रूफ हुआ है तो ये ऐसी नोवेलिटी नहीं है जिसको जो फील्ड मेडल के लिए रिक्वायर्ड है जैसे जॉन जॉन के केस में एक नया एरिया निकल के आ गया फिर दूसरा एरिया आ गया फिर तीसरा एरिया आ गया और ये ट्विन प्राइम का जचर इज इन द हार्ट ऑफ नंबर थ्री की जितनी प्रॉब्लम है तो इससे रेलिवेंट लोगों की थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल सी स्टेटमेंट्स हैं और इसी वजह से लास्ट टाइम शी या लास्ट टाइम शी आल्सो डिड नॉट गॉट बिकॉज़ आपको लगता है कि इस इस बार इसकी मिल गया कि यूक्रेन पे अटैक किया रशियन है या नहीं 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 बेसिकली आई डोंट थिंक सो कि वी शुड टॉक अबाउट दैट एट द लेकिन लोग कह रहे हैं मैम हम हम ये लगता है उमर उमर ये एक फैक्टर है ओके ये कहते हैं ये कहते हैं कि अगर मिलना था 
पिछली दफा मिल जाता तो शायद ये बड़ी फेयर कॉल होती इस टाइम पे yes. आप ये कह सकते हैं ये आर्ग्यू आप कर सकते हैं कि वो देखे इस दफा इन्होंने इस वजह से दिया कि वो हो रही है बट द थिंग इज शी वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लास्ट टाइम एज वेल बट लास्ट टाइम उसके उनके ऊपर एक ऑब्जेक्शन ये भी था कि ही हैज नॉट शी हैज नॉट डन एनीथिंग एल्स जिसको वेट करना चाहिए जिसको पॉइंट देना चाहिए मरियम मिर्जा खानी के बाद second female second female oh, yeah yeah, is, yeah. Uh, yeah that's that's an amazing uh, development actually uh, mathematics ke andar uh, aksar ye hota hai ke uh, you you don't have uh, very good uh, female mathematicians uh, unfortunately due to whatever the reason is theek hai to wahan lekin ye ye jo tab uh, kehte hain mila tha na isko aur uh, jab maine padha tha ki she's from ukraine to mujhe us waqt samajh aa gayi thi ki log zarur kahenge ye wali baat ki ukraine pe attack hua aur wo logon ne kahi No, no, exactly. That that was first reaction. But uh, mm-hmm. I, I remember then when in in 2018, I I did not, I never knew this problem even that what is sphere packing. But then uh, in 2018, I I got to know this problem just because that there was this uh, huge buzz that K G Mariana can get this uh, this time the field medal because uh, she solved this sphere packing problem for me. Right. अच्छा इसमें मजे की बात ये कि ये जो 24 डायमेंशन में लीच लैटिस है इसका तो मुझे नहीं पता लेकिन ये लैटिस का मुझे पता है क्योंकि वो स्ट्रिंग थ्योरी में भी यूज होता है तो आई डोंट नो कि लीच लैटिस की क्या हिस्ट्री है अगर आपको पता तो आप शेयर कर सकते हैं मुझे नहीं पता मैं कहां से आया लीच लैटिस की डेफिनेशन तो मैंने भी अभी नहीं पढ़ी मगर आई थिंक दैट इज सम काइंड ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ ऑफ दिस दिस एडीई लैटिस देखें होता क्या है इन द एंड इफ व्हाटएवर लैटिस यू आर गेटिंग you can decompose it into a d e configuration okay so yeah. every time that's why every time when someone tells you it says oh, okay you have to know only a d e lattices then you can take any lattice and you can decompose it into the a d e configuration mm-hmm. okay. so uh, i i was actually reading yesterday and, uh, and uh, i i look at this uh, leach lattice as well but i could not uh, go through the definition by the way so maybe some other day but uh, it's a good uh, 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 good interpretation ke aap kya kar rahe ho so you uh, uh, her proof is amazing in this sense right mm-hmm. that uh, that first of all you look for you say okay uh, i want to pack the spheres so i want to put spheres on uh, with some centers so the first thing is how i choose a center right and the best way to choose it is actually take a lattice inside your inside mm-hmm. inside your uh, space right because why because lattice ke andar ek khoobsurti ye hai ke between the, the, there is a fixed distance between two two uh, numbers of the lattice right and you can fix it you can control it you can reduce it or increase it what uh, uh, by taking a aap kaisa lattice le rahe hain uske generating vectors kaise honge for example but then you have a proper sense of how you pack it right mm-hmm. for example uh, you uh, so uh, aap basically so the first choice is ki aap center kaise choose karte ho theek hai so it's been conjecture that uh, and proof for dimension 1 2 3 8 and 24 but 24 ka lattice mujhe nahi pata ke kaun sa hai magar phir bhi wo leech lattice hai acha wo leech ka pata ha wo leech lattice hai okay okay so uh, up to dimension 1 to 8 is pro- is conjectured that uh, you have uh, a1 a2 a3 lattices then d4 d5 uh, lattice a d6 lattice i think a d5 lattice then e6 e7 and e8 lattices Mm-hmm. So the best latex which you can choose where up center ko put kare wo ye hai theek hai right and or actually ye mazey ke baad mujhe isliye bhi lagti hai ke 
ये जो लोग कहते हैं ना कि वाई एट तो एक्चुअली ये एज मैथमेटिशियन आप क्वेश्चन पूछ सकते हो लेकिन एज अ स्ट्रिंग थ्योरिस्ट आई नो कि वाई एट इज वेरी स्पेशल यू नो फॉर एग्जांपल आप स्ट्रिंग थ्योरी के अंदर ना आप इस तरह के फर्मियन यूज करते हो जिनके ना दो प्रॉपर्टीज होती है जिनको कहते हैं मेजराना फर्मियंस और वाइल्ड uh, फर्मियंस uh, uh. तो एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि कौन सी डिमेंशन है जिसमें ये चीज आप एग्जैक्टली दोनों कर सकते हो मेजराना भी और वाइल भी बट टर्न आउट के इट्स ए टू प्लस सॉरी टू मॉड एट डायमेंशन तो या तो दो डायमेंशन में डाल सकते हो या तो दस डायमेंशन में डाल सकते हो और दो डायमेंशन जो है वो स्ट्रिंग की वर्ल्ड शीट की डायमेंशन है और दस जो है वो स्ट्रिंग की ये सुपर स्ट्रिंग की जो वो डायमेंशन है जिसमें स्ट्रिंग मूव करता है और इसके अलावा भी क्या कहते हैं एट की एट डायमेंशन में एक और चीज भी होती है फिर इसके अंदर इसको ट्रायलिटी कहते हैं वो किसी और डायमेंशन में नहीं होती है दस से ऊपर तो एट काफी काफी स्पेशल डायमेंशन है how to say it the hyperkeller structures as well it's yeah it's related if you want to talk about that right ah yeah right. yeah basically dinkin diagrams are uh, uh, related to these uh, your dinkin diagrams jo hoti hain ha ji so what you do is uh, you then uh, take something they call the gram matrix mm-hmm. and then uh, you look for its uh, kind of signature that whether it's the uh, that uh, the entry of the gram that matrix. is your master thesis work i think ए किसका मेरा हां नहीं मेरा काम बेसिकली मास्टर थीसिस में ये नहीं था आई एम फरहाल इन पीएचडी इन डायमेंशन 2 वी डिस्क्राइब आवर सिमिलरिटीज लाइक ऑन द एडी दे दे आर कॉल्ड द एडी सिमिलरिटीज अच्छा वैसे अमंग द अदर थिंग्स इस प्रॉब्लम पे काफी काफी लोगों ने काम किया जिसमें जो पर्टिकुलरली जो इंटरेस्टिंग नेम है जिसमें जॉन कॉनवे भी आता है और नील सलान Uh, we are very very big yeah, yeah yeah no no this is a this is a very very big uh, uh, big problem because they can you get involved li uh, uh, algebras and lie groups li, you you involve lie groups you can link lie groups with the ad's uh, lattices then you have uh, this iske kaam ke andar i think uh, she used somewhere uh, the modular forms as well because uh, mm-hmm. why not you are doing lattice theory why not use the modular forms <laughs> right mm-hmm. so i think it's for don zegier se bhi koi taluq tha iska she is a student of uh, a student of don zegier don zegier yeah. yeah so uh, so that, that's why now it's so i think don zegier a ye sixa mein the kabhi icitp mein is waqt no no she uh, he is not in neither in icitp not in sixa he is in uh, berlin but uh, the thing is that wo aate hain icitp mein aate hain i think so teen char maah ke liye aur fir inka sixa ke sath bhi aake yahan pe abhi aake modular forms pe apna course padha you you talk about the ziegler jis ki wo da book hai नहीं 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 डॉन जेगियर नो नो डॉन जेगियर या जो डॉन जेगियर जो के मॉड्यूलर फॉर्म्स का आप समझ लें के ये है मॉड्यूलर फॉर्म्स वाकई ही हां इसमें से आई थ्री पी पे उनका रूम है ये मुझे याद है उनका एक रूम है ही इज अ ही इज अ लाइक अ ऑनरेली प्रोफेसर देयर ही ही कम देयर फॉर 3 4 मंथ्स इन आईसीपी एंड इन सीसा ही टीच एज अ कोर्स इन सीसा एज़ वेल सो ठीक है very energetic guy very very energetic guy and hamari uh, uh, 70 ko age ho gayi i think hamari hamari ek uh, internal discussion hai ke you can't follow zagir why, why because uh, he's too energetic he knows a lot of stuff and he starts writing it without any notes he never has some notes and he's writing modular forms which are like very 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 complex kind of objects okay yeah 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 and then out of nowhere he is telling you if you are writing some kind of series he will tell you oh look this series has a, a has a, a, a similarities with this modular form series and uh, you know we, you can look for that theek hai it's easy to see <laughs> it's easy to see ye bhi keh dete ho yeah अच्छा एक मजे की बात यह है कि ये वाला जो मरीना वाला काम है ना इसमें एक और क्या कहते हैं प्रॉब्लम की वो बात कर रहे थे जिसकी जिसका नाम है स्फेरिकल डिजाइन और वो ये कहते थे कि सब अगर आप फंक्शन को एक स्फेयर के ऊपर अप्रोक्सीमेट करना चाहते हो तो देर एग्जिस्ट सॉरी एक पोलिनोमियल को एक स्क्वेयर के ऊपर वो एवरेज करना चाहते हो एवरेज करना चाहते हो तो स्क्वेयर के ऊपर एक फाइनेट सेट ऑफ पॉइंट है सच दैट अगर आप उन पॉइंट के ऊपर एवरेज ले लो तो दैट्स इक्वल टू द एवरेज ऑन द होल स्फेयर और 
आई थिंक वो इसमें यह भी था कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि एक पर्टिकुलर डिग्री तक वर्क करते हैं यानी कि पोलिनोमियल की डिग्री से ज्यादा नहीं होनी चाहिए तो उसका भी शायद कोई ताल्लुक था इससे आई हैव नो आईडिया बट स्पीयर्स आर कॉम्पैक्ट थिंग्स ऑन कॉम्पैक्ट थिंग्स अ लॉट ऑफ थिंग्स आर इजीयर टू चेक ऑन अ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स बिकॉज़ ऑफ इट्स कॉम्पैक्टनेस यू हैव लाइक फिक्स पॉइंट एंड इफ यू चेक एट देयर देन थिंग्स वर्क्स अच्छा चलो ठीक है अच्छा किसी ने ऐड तो नहीं करना इसके बारे में फिर हम उसके ऊपर चलते हैं डोमिनल कॉपिंग के ऊपर हां डोमिनल कॉपिंग पे चलते हैं आई थिंक चलो ठीक है फिजिक्स मुझे जितना पता है उसमें वो मैं बताया तो आपने कुछ एड करना हो तो फिर कर सकते हैं इसमें एक बात तो ये की जो इसने मैथमेटिकली रिगरसली प्रूव किया ना वो बात लोगों को एक्सपेरिमेंटली काफी पहले से पता थी बस इसकी अचीवमेंट इसकी है कि इसने वो रिगरसली मैथमेटिकली प्रूव किया बस एक थियोरी है इसको परपोलेशन थियोरी कहते हैं इसके बारे में आप बात ज्यादा कर सकते हैं आई थिंक क्योंकि ये मैथमेटिशियंस की थियोरी यू नो ज्यादा काम करते हैं इस पे बट मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि यू हैव काइंड ऑफ लाइक अ ग्राफ और उसमें जो कनेक्शन दो कोई रैंडम पॉइंट्स सो आपके पास एक लैटिस टाइप चीज है टू डायमेंशनल लैटिस फॉर एग्जांपल आपके पास अगर है और उसमें दो पॉइंट्स जो हैं वो कनेक्टेड होंगे इसकी एक सर्टेन प्रोबेबिलिटी है कि दो कोई भी दो पॉइंट्स कनेक्टेड होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी है अब होता ही है कि अगर आप एक बहुत लो प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करो और फिर आप ये क्वेश्चन पूछो कि विल यू गेट एन जिसको वो कहते हैं इन्फिनिट कनेक्टेड कम्पोनेंट यानी कि कैसा और लेट्स जो इन्फिनिट है तो दे कैन एग्जिस्ट अम्पोनेंट जो कि इन्फिनिट है इसका कोई स्टार्ट या एंड नहीं है तो पता नहीं नहीं आई 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 थिंक स्टार्ट 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 हो 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 सकता 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 है 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 प्रॉब्लम नॉट अबाउट अबाउट दैट यस लेकिन वो इसका इसका दो दो एंड पॉइंट्स हो सकते हैं बस ये बात प्रूफ किया था पी एच डी वर्क था सो तो इसमें अच्छा ये उनको वो यार किया जी 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 मैं यहाँ पे रीडर्स के लिए बता दूं कि आंद्रे को आप आर्काइव पे सर्च करें आंद्रे ने तीनों फील्ड मैट्रिक्स के बारे में आईसीएम में चारों सॉरी चारों फील्ड मैट्रिक्स के बारे में ही हैज रिटन आर्टिकल्स जो अभी पहले भी मैंने खोला था आंद्रे कुनकोक का अबाउट आइसिंग मॉडल एंड इंटरेस्टिंग थिंग आई थिंक इस वीडियो में हमने पहले भी कहा था और हम फिर कह रहे हैं वी आर नॉट एक्सपर्ट ऑफ दीज एरियाज और ये चीज इन्होंने भी लिखी हुई है कि द गोल ऑफ दिस नोट्स इज टू शेयर द ऑथर्स पर्सनल एक्साइटमेंट अबाउट द सम रिजल्ट्स ऑफ गूगल डोमिनिक ओपन विद मैथमेटिकल इंटीग्रेस ऑफ ऑल एजेस एंड यूजिंग एंड नो अटेम्प्ट हैज बीन मेड टू प्रेजेंट एन ओवरव्यू ऑफ द करंट स्टेट फील्ड इट्स हिस्ट्री और टू प्लेस दिस नैरेटिव इन एनी काइंड ऑफ ऑर्डर बिकॉज़ लाइक एनीवेज ही स्टिल डू से दैट आई एम एन एक्सपर्ट ऑफ दिस या 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 ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स सो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि उसमें होता ही है कि अगर आप बहुत लो प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करो तो आई थिंक आपको इनफिनिट कनेक्ट इनफिनिटली कनेक्टेड कंपोनेंट कोई भी नहीं मिलता यानी कि उसमें वो इस तरह से इसको फिजिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि सपोज करो कि ये जो एक फ्लूड जो है वो फ्लो कर रहा है इस बात के अंदर से तो क्या फ्लूड कंटिन्यू टू फ्लो कर सकता है या उसको कहीं भी रुकना पड़ेगा अगर सपोज करो कि एक फाइनाइट कम्पोनेंट है तो फ्लूड एक जगह से स्टार्ट करेगा और जगह एंड करेगा लेकिन अगर इनफिनिट कंपोनेंट है तो फिर वो स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन एंड कहीं भी नहीं करेगा इट कैन फ्लो इनडेफिनेटली ठीक है तो इसमें उन्होंने ये देखा था कि एक फेस ट्रांजिशन होती है उसमें एक क्रिटिकल प्रोबेबिलिटी है कि अगर उस प्रोबेबिलिटी से ऊपर आप जाओ तो यू विल ऑलवेज हैव प्रॉब्ली ऑलवेज है हां आई थिंक उस यू विल हैव एन इनफिनिट कंपोनेंट आई थिंक उससे ये था कि उससे नीचे की जो प्रोबेबिलिटी है उसमें यू डोंट गेट एन इनफिनिटली इनफिनिट कंपोनेंट दैट इज स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 क्रिटिकल प्रोबेबिलिटी से ऊपर भी और क्रिटिकल प्रोबेबिलिटी के नीचे भी अब आई एम नॉट श्योर कि टाइनी की डेफिनेशन क्या है लेकिन 
ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़े हैं जो फाइनाइट कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है इसके काम का मैं शेयर कर रहा हूं तो जो फेज ट्रांजिशन है वो तो समथिंग लाइक दैट दैट इफ यू हैव लाइक अ सॉलिड एंड यू आर सीइंग दैट ओके दिस सॉलिड इज गोइंग टू लिक्विड दैट्स अ फेज ट्रांजिशन राइट या या लिक्विड गोस टू द गैसेस राइट या फॉर एग्जाम्पल ये अब आइजिंग मॉडल अगर देखो आइजिंग मॉडल में वन डायमेंशन के अगर आप वन डायमेंशनल आइजिंग मॉडल अगर आपके पास है ना और आइजिंग मॉडल में खैर और भी आप इस तरह की चीजें बता सकते हो कि आपके पास एक बैकग्राउंड फील्ड है या नहीं है तो आपका वो जो जो एक्सप्रेशन होता है एनर्जी का वो आप चेंज कर सकते हो लेकिन अगर आप बैकग्राउंड फील्ड डालो और उनकी आपस में इंटरेक्शन डालो ये दो चीजें तो होता है कि वन डायमेंशन में फेस ट्रांजेशन नहीं होती जो मर्जी कर लो टू डायमेंशन में देर इज अस ट्रांजेशन और ये आई थिंक लार्स ऑन सिगर ने प्रूव किया था आई थिंक ये कंप्यूटेशनली किया था लेकिन दो फिजिक्स थे एक तो एक का नाम क्रॉमर्स था दूसरे का मुझे नाम नहीं याद आ रहा जिन्होंने ये भी पता कर लिया था कि क्रिटिकल टेम्परेचर का है जिसके ऊपर फेस ट्रांजेशन लेकिन उन्होंने सॉल्व नहीं किया था बुरा वो मॉडल तो ये ये लैटिस के अंदर हां जी हां ये आइसिंग मॉडल से रिलेटेड तो डेफिनेटली प्रोकोलेशन थ्योरी के अलावा इस काम के अंदर एक और यानी कि जो एलिमेंट है वो यूनिवर्सलिटी का है और उसमें भी एक और फील्ड मैटर्स है 2014 के मार्टिन हरार है मार्टिन हरार ने इसको एक्सप्लेन किया था और लास्ट टाइम भी यानी इसी नेचर के काम के ऊपर यानी कि अगेन दिस इज क्वाइट अ प्रेडिक्शन बड़े लोग कहते हैं फील्ड मैटर्स जो है वो उनके आगे से जो सुपरवाइजर भी फील्ड मैटर्स होते हैं और समथिंग लाइक दैट और इसके केस में जो डोमिनी के केस में सुपरवाइजर का भी कहा जा सकता लेकिन जी जी बोले दिस प्रॉब्लम दिस प्रॉब्लम इज समहाउ आई कैन से वन ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स आई थिंक या इसमें जो ये फॉर एग्जांपल आइजिक मॉडल को मैंने अंबल के मेरे अपने प्रोजेक्ट पे स्टार्ट में हम इस पे काम कर रहे थे इसमें एक प्रॉब्लम है कि व्हाट काइंड ऑफ अभी फॉर एग्जांपल अभी आपने एक पिक्चर दिखाई थी जिसमें बाउंड्री पे प्लस और माइनस साइन थे तो उसका मतलब ये होता है कि ऑन द बाउंड्रीज प्लस का मतलब है सारे स्पिन्स ऊपर की तरफ हैं माइनस का मतलब है सारे स्पिन्स नीचे की तरफ है और एक तीसरी बाउंड्री कंडीशन भी होती है वो इन्होंने शो नहीं की जिसको कहते हैं फ्री तो यू कैन हैव एनीथिंग एट द बाउंड्री अम इसमें तो हमारा काम जरा सा इससे रिलेटेड था कि यू नो व्हाट काइंड ऑफ बाउंड्री कंडीशंस कैन यू हैव लेकिन फिर हमने आइजक मॉडल को छोड़ के हमने यू नो फ्री बोसोंस के ऊपर काम किया जो कि एक्चुअली स्ट्रिंग थ्योरी से रिलेटेड है वो भी कर रहे हैं तो ये काफी काफी काम आप कह सकते हैं फिर से रिलेटेड है ये वाला एंड आई वाज सरप्राइज्ड ओके ये काफी रिलेटेड है फिजिक्स से नहीं नहीं ये है ही सारा बेसिकली ये बेसिकली आई वाज डिगिंग थ्रू इट एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट कमेंटिंग एनीथिंग बिकॉज़ आई नेवर गेट होल्ड ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी सो इट्स 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 स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एक्चुअली सो ही इज इन अ प्रोबेबिलिटी थ्योरी बट वन थिंग व्हिच वाज इंटरेस्टिंग फॉर मी वाज क्रिएटिंग दिस सेल्फ अवॉइडिंग works on the on the lattice of hexagons uh, he did that as well and it was a yeah, amazing, yeah. Uh, amazing uh, uh, work acha isme ek ek baat mai ji ji bole yes no acha mai keh raha tha ki mai jo baat shuru karne laga apne is pe agar baat karni hai to kar lo nahi bas theek ho gaya mar le it's a it's a uh, all together i think uh, uh, this year the uh, the the field medalists are very well balanced uh, you get uh, one in number theory one in uh, algebraic geometry yeah, one in yes yeah. algebraic combinatorics and then one in uh, again uh, i would say it's a number theory uh, it's a modular form so it's not a number theory it's a kind of elliptic mm-hmm. theory and then you have one in uh, in probability so i think is saal ke jo hai na bade well balanced kism ke अच्छा जब हम मेनार्ड की बात कर रहे थे ना उसका एक काम हम उसके बारे में बात करना भूल गए उसने एक और चीज प्रूव की थी कि देर आर एन इनफिनिट नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स व्हिच डू नॉट हैव सेवन 
in their decimal expansion or obviously 7 ke bare mein kuch special nahi hai and you can say the same thing for 0 1 2 3 4 5 yeah so, that that's 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 kind of where you can start saying okay how many numbers are there who don't have one who don't have yeah two. yeah so i think wo sabke liye wo result wo jo uske reasoning hai wo sabke liye valid hai 0 yeah, ke liye the, 1 ke liye he he is someone who is doing work in an analytical number theory so mm-hmm. as long as uh, he is uh, giving some analytical formulas for something i think good it's a, it's a very very good uh, investigation so yeah acha sir aapko kuch add to nahi karna hai isme uh nahi i think uh, okay acha chale hamare ab field medal wale kya kehte hain jo comment se wo to lekin end mein ek ek message zarur dena chahunga ha sure 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 please uh, uh, okay we try to explain things uh, up to our understanding but uh, it, it is just to entice you guys to go and read about them so to look uh, about it yeah yeah look about it particularly about archive pe jo kon ko apne jo har thing matrix se relevant to uh, description hum pe kaam ki bilkul it is available on it is available on archive uh, secondly plus math matrix hai jisme tamam ki matrix ki लेमेंट डिस्क्रिप्शन आई यानी कि अगर कोई नॉन मैथमेटिशियन भी है दे वुड लाइक टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग के व्हाट हैज बीन डन विद अवॉइडिंग ऑल टेक्निकल डिटेल तो वो प्लस मैगजीन वाले डिस्क्रिप्शन पढ़ लें और अगर कोई थोड़ी सी डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहते हैं और तो देन आई 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 वुड प्रेफर टू गो टू क्वांटा क्वांटा में थोड़ी सी डिटेल डिस्क्रिप्शन है अलोंग विद द टेक्निकल डिटेल और एक्सट्रीम टेक्निकल डिटेल्स I think for the expert वो कौन को पहले आपको करना है जो आप टाइप करेंगे मुश्किल काम है लेकिन एक बात जिसके बारे में मैंने बहुत कम बात होते देखी है ना वो ये है कि एग्जाम्स बनाना भी तो बहुत बहुत मुश्किल काम होता है हाउ टू कम अप विद न्यू एग्जाम्स फॉर यू नो अ पर्टिकुलर फील्ड राइट लेकिन इसके बारे में मैंने बहुत कम बात होते देखी है क्योंकि प्रोबेबली शायद ये है क्योंकि जब कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं तो कई दफा तो कहते हैं ओके ये थ्योरम है और ये उसका प्रूफ है तो लोग देखते हैं ओके इट्स हार्ड टू प्रूफ अ थ्योरम लेकिन दे जस्ट कोट द एग्जाम्स ये उन, उनको कई दफा ये नहीं बताया जाता कि ये एग्जाम्स यही क्यों हैं जो वो हैं तो शायद ज्यादा लोग ये अप्रिशिएट नहीं करते कि एग्जाम्स बनाना कितना मुश्किल काम है तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे अह एज फार एज आई डोंट नो उमर ने इसके बारे में क्या बोला था बिफोर बिफोर नहीं आई आई थिंक इट वुड बी वेरी नियर टू व्हाट यू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट डोंट वरी ओके ओके होता ये है कि आई वुड लाइक टू ट्राई टू मेंशन in the context of uh, uh, the work of john ho yani ke hota ye hai ki axioms jab bhi bante hain wo kisi na kisi problem ko translate karte hue kisi context mein bante hain yani ke when you are going to translate for example a combinatorial problem to algebra ab algebra mein wo problem translate to ho gayi and then algebra mein aapne for instance ke aapne polynomial ring ke sath relate kiya and then uh, now you are jaise maine metroid ki definition batane ki koshish kar raha tha ki aap dependent set pe kar le to dependent set ke automatically jo mere paas ek uh, collection of vectors hain and then fir mere paas uske subsets hain jo ke wo bhi uh, linearly dependent sets hain and then kuch properties hain ke do linearly dependent set ki main union lunga to वो भी लीनियरली डिपेंडेंट सेट ही होगा अंडरस्टैंड एंड होता ये है कि अब मेरे मेरे पास जैसे मैं लीनियरली डिपेंडेंट सेट को सोचना शुरू किया मेरे पास कोई सर्टेन कंडीशन अपियर होना शुरू हो गई फिर मैंने क्या किया ये मेरे पास एक मॉडल बन गया जो कि पर्टिकुलरली मुझे विजिबल है अब मैथमेटिक्स में कोई एब्स्ट्रैक्ट मॉडल जब हम बनाने लगते हैं हम कहते हैं कि कोई भी सेट अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो आई आई विल कॉल इट मेट्रॉइड आई विल कॉल इट मेट्रॉइड और अल्टीमेटली इट बिकम द एक्सियम जैसे कि ग्रुप थ्योरी के एक्सियम है या फ्रीज के एक्सियम प्रॉब्लम कहां से आई थी वहां से आई थी अब होता ये है जो आप कह रहे हो कि ज्यादातर जब स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं तो वो डायरेक्टली थ्योरम पे आते हैं और एक्सियम्स बस बता दिए जाते हैं उसका बैकग्राउंड नहीं बताया जाता क्योंकि 
मोस्ट ऑफ द टाइम जो एब्सट्रैक्ट डेफिनेशन है जो मैं अगेन मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो आज की डेट का मैप है इवन पिछली डेटिंग में भी एब्सट्रैक्ट एल्जा में भी एब्सट्रैक्ट वर्ल्ड में भी चीजें इसी तरीके से डेवलप होती हैं और एब्सट्रैक्ट एल्जा के अंदर भी ये कम्प्लीटली ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही ब्लाइंडली हम कंडीशन पे कंडीशन इम्पोज करते जाते हैं और चीजें बनती जाती हैं इट इज कम्प्लीटली रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम किसी पर्टिकुलर सेटिंग में एड्रेस होगी एंड देन उस डेफिनेशन को बदल के उसकी एब्सट्रैक्ट सेटिंग में उस प्रॉब्लम को जनरलाइज करते हैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी मरियाना का जो काम था वो जो स्टेयर पैकिंग वाला था कैप्लर ने जब उसको ट्राई किया था तो उसने डायमेंशन थ्री में ट्राई किया था नोबडी थिंक कि डायमेंशन फोर में स्टेयर पैकिंग डायमेंशन फाइव में डायमेंशन सिक्स में तो डायमेंशन फाइव डायमेंशन सिक्स अगेन ज्यादातर लोग कहेंगे तो वो तो व्यू भी नहीं की जा सकती बट दिस इज अ मैथमेटिकल थिंग कि जो भी हम काम करते हैं हम उसको कोशिश करते हैं हायर डायमेंशन में हायर केसेस में जनरलाइज करें और वहां पर जाके जब डायमेंशन फाइव में जब जाएगी बात या डायमेंशन सिक्स में जाएगी तो वहां पर फिर वो एग्जियम से बनेंगे वहां पे हर चीज के लिए हम एक्सिमेटिक फ्रेमवर्क बनाएंगे इन ऑर्डर टू ट्रांसलेट द प्रॉब्लम इनटू दैट लैंग्वेज बट एंड आल्सो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है आल्सो जस्ट टू क्लेरिफाई व्हेन वी से दैट वी कैन नॉट विजुलाइज इट इट डजंट मीन दैट दीस हाई डायमेंशन आर नॉट बीइंग यूज्ड इन द डेली लाइफ जब आप डाटा को किसी चीज को देख रहे होते हो तो यू योर आईज आर लाइक वर्किंग इन लाइक 10 टू 10 15 डायमेंशन योर योर माइंड इज वर्किंग इन डिफरेंट बिकॉज़ इट्स taking different data and constructing a vector which is like let's say uh, uh, uh parameter uh, space ki baat kar rahe hain shayad oh exactly oh, ha wahi uh, so japanov ka jo kaam hai state space exactly so space. that's what i'm saying is that ke uh, ji jab hum kehte hain visualize nahi kar sakte that is something why you can can't do it because you are living okay. in three dimension space bilkul bilkul layman language bilkul right no no magar main keh raha hu ke hamare jo hamare pakistan ke andar problem hai na ke mathematician jo hai jab unko kehte hain na ke ji wo hum visualize nahi kar sakte wo kehte fir e da fayda ki क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि भाई फायदा बहुत है आपके कंप्यूटर्स जो हैं वो लाइक बहुत बड़ी बड़ी डायमेंशन में काम करें इस दफा एक बहुत बड़ा कैंडिडेट था एक कैंडिडेट था जो कि बेसिकली फॉर दी फॉर दिस फील्ड मेडल्स जिनका काम बेसिकली क्या है कि इन न्यूरो बायोलॉजी देर आर देर लाइक दे हैव सम डाटा विच इज like millions of millions of uh, data in the form of a matrix of millions times millions uh, dimension and uh, they have to arrange it some way to solve that uh, that data so that means that you have like a dimension of million time a million a, a dimension of million and you are working in that right and mm-hmm. actual data from neuroscience okay right so अच्छा इसमें ना वैसे मैंने एक और क्वेश्चन पूछना था लेकिन ये जिस तरह डिस्कशन जा रही है मेरा एक और क्वेश्चन है मैं पहले वो पूछ लेता हूँ तो क्वेश्चन ये है कि जैसे कि अब देखिए हम थ्री डायमेंशंस में रहते हैं लेकिन वी स्टिल मैनेज टू यू नो वर्क आउट द रिजल्ट्स जो कि फोर डायमेंशन में या फिर हायर डायमेंशन में ठीक है थ्री डायमेंशन में रहते हुए भी मेरा क्वेश्चन ये सपोज करिए अगर हम फोर डायमेंशन में रहते होते तो क्या तब भी मैथमेटिक्स की पेस जो कि हायर डायमेंशनल मैथमेटिक्स है वो उसी तरह होती है आपको लगता है कि थोड़ी वो फास्ट नहीं ऑफ कोर्स इट द थिंग्स वुड बी मच सिंपल व्हेनेवर यू गो इन अ हायर डायमेंशन दैट मींस दैट द थिंग्स व्हिच आर व्हिच लुक्स वेरी इंपॉसिबल इन इन द लोअर डायमेंशंस आर वेरी ट्रिवियल इन हायर डायमेंशन राइट फॉर एग्जांपल यू यू नो अबाउट द फ्लिप्स एंड फ्लॉप्स राइट के जी फ्लिप कर दे तो ये मिरर सिमेट्री इस तरफ चली जाती है फ्लॉप कर दे इस तरफ चली जाती है सो व्हाट इज दैट ठीक है वो यही चीज है ना कि लेट्स से यू यू हैव ए समथिंग लाइक मिरर इमेज ऑफ योरसेल्फ राइट एंड देन यू कैन इफ यू आर इन लेट्स से यू आर इन टू डायमेंशन एंड यू ड्रॉ सम पिक्चर इन टू डायमेंशन एंड यू लेट्स से द फुट the bottom half of your body in two dimension and look its mirror image and then i say you cannot remove this image from the two dimension and can you uh, rotate it somehow and go back and, uh, and show that this image is exactly the same as the mirror in two dimension mm. you can't do it but then if i allow you that ke ji aap three dimension mein aur aap isko na flip po ya flop kar sakte ho then you can do it you just flip the image and then rotate it you will 
perfectly fit your mirror or you it you flop it and you perfectly uh, fit your mirror image right okay. so so the thing is okay high dimension definitely solves your problem a lot of problems which are not which seems impossible in lower dimensions right nahi wo to theek hai lekin main keh raha hu agar hum rehte hote four dimensions mein to aapko lagta hai ki maths ki pace thodi zyada hoti yani ki in higher dimensional results for example ye question hai ki how many for example hame pata hai ki three dimensions mein kitne polyhedra hain aur hum ye bhi pata hai ki four dimensions mein kitne polytopes hain ab wo hame unke shadows de ke samajh samajh samajhna padta hai ki kitne polytopes hain lekin agar hum four dimensions mein rehte i think bahut badi jaldi figure out kar sakte the ki kitne polytopes hain four dimensions ke andar exactly exactly right you can do it of course yeah, uh, of course you, if you yeah, can be uh, is sir relevant na hasan ek aasan uh, ek conjecture hai math mein jisko hum g conjecture kehte hain aur g conjecture ha ha number file mein again uh, john ho, john ho ki video hai haan ji aur wo uh, problem sirf ye hai ki for example ke you know about the circle in two in a plane at an sphere in 3d then four dimensions appear then five dimensions appear then six dimensions appear to so combinatorically discrete mathematics mein kis tarike se define kar sakte hain uh, umar knows wo jo cell decomposition hum log karte hain topology mein mm-hmm. in order to build homologies and co homologies usme jo sabse important ek aspect aata hai wo ye hai ki ye jo sphere se relevant jab hum point define karte hain higher dimension sphere ki अगेन वो जो पॉइंट्स से रिलेटेड समटाइम आपके पास इंटरनेशनल कॉम्प्लेक्सेस आते हैं समटाइम सिंथेसिस आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं या पॉलीहेड्रल पॉलीहेड्रोन बनता है समटाइम एंड अल्टीमेटली उससे रिलेटेड फिर एक वेक्टर बनता है सरप्राइजिंगली जो जी का जक्चर है दैट इज रिलेटेड टू द यूनिमोडैलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर जो सफेद के साथ आ रहा होता है एंड अगेन जो कंजेक्चर था वो भी जी का जक्चर भी इसी से रिलेट कर रहा था कि हायर डायमेंशन में कम्बिनेटोरिकली या टेक्नोलॉजिकली आप किस तरीके से सफियर को डिफाइन करते हैं बाय लुकिंग एट ओनली दोज कॉफिशेंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल जो वहां से आ रही होती है एंड दिस वाज वेरी वेरी फेमस कंजेक्चर जो के प्रूव हो चुका है जी कंजेक्चर एंड नाउ मैं जस्ट ये बता रहा हूं सफियर इज अ वेरी वेरी एलिमेंट्री शेप और उसके जनरलाइजेशन से रेलेवेंट अगेन बड़े बेसिक बेसिक प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम वहां से राइज हुआ था जब ऑयलर ने ऑयलर फैक्टर्स से इंट्रोड्यूस करवाए थे सब फर्स्ट टाइम क्लासिफिकेशन के लिए एंड जो क्लासिफिकेशन ऑफ सरफेसेस है हायर डायमेंशंस की और सारी दैट इज वन ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम एंड ट्रॉपिकल ज्योमेट्री में पिछले दिनों जब सिंपा स्कूल चल रहा था तो उसमें हना मार्टिक वाज एक्सप्लेनिंग सम ऑफ दिस क्लासिफिकेशन इन द ट्रॉपिकल वर्ल्ड एंड वहां पे अगेन द थिंग्स आर रियली ओपन कि आपके पास एक प्रॉब्लम है जिसका आपको आंसर पता है इन वन सेटिंग लेकिन जैसे ही आप सेटिंग चेंज करते हैं नई सेटिंग में जाके यू हैव टू बिल्ड सम न्यू टूल्स इन आवर टू क्लासिफाई द ऑब्जेक्ट इन दैट वर्ल्ड या एंड वो चीज है और मैथमेटिशियंस का टू बी वेरी ऑनेस्ट मैथमेटिशियंस के लिए तो इट्स ऑल अबाउट द सेटिंग कि आप यूक्लिडियन स्पेस से उठा के आप प्रोजेक्टिव स्पेसेस में चले जाएं प्रोजेक्टिव स्पेसेस से उठा के आप जॉब सिक्योरिटी तो चाहिए ना इंटरेस्टिंग लुक everything with which uh, which is proved in mathematics can be used in real life with with something for example wow. aajkal log jo hai ji bada baat kar rahe hain badi baat kar rahe hain pichli dafa bhi ye baat kahi thi ki badi baat kar rahe hain ki there will be in the future there will be quantum computers mm-hmm. maybe super massive yeah yeah but let's say maybe there are i don't know i'm not that enthusiastic as uh, the other guys are but let's see but let's see there is a quantum computer but then it theoretically every kind of discrete every kind of uh, encoding which you are doing like the this uh, in, in 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 using the traditional ways will fail in quantum computer like this okay 
so what you need to do you need to then look for another uh, improved way ways to import your stuffs right so mathematician jo hai abhi physicist ne super computer to nahi banaya magar mathematician jo hai wo already start ho gaye hue hain generalization of elliptic curves so so that they can uh, do it theek hai na to sahi taaki aap logon ko aap log kabhi uh, uski taraf ho wo kya use kehte hain na कि प्राइवेसी को बंदे की प्राइवेसी को हैक ना कर ले बंदा ही आपने हैक किया है ये जो क्वांटम सुपरमैसी का जो आईडी है इसके ऊपर जॉन कॉन्वे के सीरीज के अंदर जो हमारे लफ्स हैं उसके उसमें इन कलाई की टॉक थी कि ये कभी अटेंड हो सकती है या नहीं हो सकती एंड ही हैज गिव अ सॉलिड आर्गुमेंट एंड ही सेड दैट क्वांटम सुपरमैसी अचीव नहीं हो सकती नहीं हो सकती मैं वही कह रहा हूँ मैं 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 कि कि मुझे लगता है नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा मगर फिर भी ओके पीपल आर वेरी लाइक अच्छा एक एक क्वेश्चन ये फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखें कि हमारे पास पहले रियल नंबर्स होते थे बहुत सेंचुरीज पहले फिर एक आइडिया आया कि वी वी फिर आपको ये भी ये पता होगा कि बहुत पहले बेबिलोनियन मैथमेटिक्स होते थे जिसमें एक्जियम्स का तो आप कह सकते हैं उस तरह से आइडिया नहीं था फिर ये एक्जियम एक्जियोमेटिक मेथड जो है ये भी आप कह सकते हैं एक आइडिया है मैथ्स के अंदर फिर यूक्लिडियन जोमेट्री जो है वो इतनी सेंचुरीज तक चली फिर ये नॉन यूक्लिडियन जोमेट्री का ये भी एक आइडिया था तो आपके हो सकता है कि एक ना हो लेकिन आपके ख्याल से मैथमेटिक्स की हिस्ट्री में मोस्ट पावरफुल आइडिया कौन सा है या आइडियाज अगर आप समझते हैं कि एक से ज्यादा है काम से आप लेना चाहते हैं अच्छा Uh, uh, how to say it? Uh, 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 schemes. Okay. Uh, because it's it's an amazing work. Uh, so I don't know what do you mean by when you say that. Me, I mean, one idea, just the just the base, the both sides ideas are there. That is that that is number itself. That is uh, the counting itself. <laughs> so okay. everything comes, comes from counting. <laughs> so <laughs> okay. <laughs> आई थिंक ये भी एक बहुत पावरफुल आइडिया नहीं था कि जिस तरह जिस पर लोग एक्चुअली बहुत नाराज भी होते हैं कि आप मैथ्स के अंदर अल्फाबेट्स लेकर आ गए हो एल्जेब्रा यानी कि वेरिएबल्स का आइडिया कहना चाहिए इस तरह से काफी अच्छे से probably this is a very very interesting question to aasan abhi aapne puch raha hai and uh, iska answer agar hum log thoda sa is pe dekhte hain jo field medal ke context mein hai mm-hmm. field medal mathematics ka sabse noble prize mana jata hai and agar aap field medal ki picture dekhte hain agar aap screen share kar sake hain uske dono sides जिसकी तस्वीर फील्ड मेडल पे चश्मा की गई है वो आर्किमीडीज है नंबर वन नंबर टू फील्ड मेडल के दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो आर्किमीडीज का जो प्रूफ था दैट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ the volume of the sphere or uh, volume of the cone to hai that is 1/3 of the volume of the sphere and then 2/3 uh, of the volume of the cylinder uh, sorry 
तमाम स्कूल किड्स को पता है और मेरे ख्याल से सब मैथमेटिशियंस को तो लाजमी पता होना चाहिए कि यानी कि आर्किमिडीज हैज अ वेरी वेरी स्ट्रेंज काइंड ऑफ टेंडेंसीज टू डू मैथ वो पानी के अंदर चीजें डबो डबो के वॉल्यूम निकालते होते थे और वो पानी वाला जो आईडिया था वो उन्होंने ऐसा पकड़ा कि ये जो प्रूफ है जो कि फील्ड मॉडल के दूसरी साइड पे है जिसमें वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन जो कि रिलेट किए थे उसका प्रूफ भी एक्जेक्टली उन्होंने ऐसे ही किया था उन्होंने वो सफियर थिंक बैक साइड ये ये कह रही है ये सही है क्या बिल्कुल 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 ये बिल्कुल ठीक है अच्छा और ये आप देख रहे हैं कि ये दैट इज दैट इज सफियर देन देयर इज अ सिलेंडर कवर और जहां से आपने ये तस्वीर ली है ना विकिपीडिया पे वहां पे इसकी डिस्क्रिप्शन वहां पे लिखी हुई है एक और चीज है जो इन्फेनाइट पावर स्टीवन स्ट्रोगार्ड की बुक है जो लोग कैलकुलस पढ़ते हैं मेरे ख्याल से सबको वो बुक पढ़नी लाजमी है यानी कि It's a story book. It's not a very technical one. उसमें ना Stephen Sogards ने recall किया एक बड़ी important incident के mathematics की history का कि Archimedes ने उस दौर में he discovered calculus. लेकिन उसने किसी को बताया नहीं था. और calculus was basically invented at that time. लेकिन Archimedes को वो अपना idea जैसे हम तो कई दफा कई चीजें सोचते हैं. एंड वो शायद अपने ख्याल हम किसी पेज पे या नोटबुक पे लिखते हैं लेकिन हम किसी से डिस्कस करने लगते हैं तो फिर हम ये समझते हैं कि शायद ये बहुत ही सिली आइडिया है डिस्कस करो तो बेहतर है आर्कमीज ने उस दौर में एरिया अंडर द कर्व का जो कॉन्सेप्ट है विच इज द फंडामेंटल थियोरम ऑफ कैलकुलस ही डेड इट एट हिज ओन वे और वो पेजेस जो थे वो मिले थे उनकी प्रेयर बुक से और ये सारा काउंट स्टीवन सोगार्ड से अपने बुक में डिस्क्राइब किया हुआ है एंड उन्होंने एरिया अंडर द कर्व वाला जो पॉइंट था उसको सिर्फ उन्होंने लाइंस के लिए कंसीडर किया था और वो कुछ इस तरीके से कह रहे थे कि एक कर्व है इस तरीके से एंड देन एक स्ट्रेट लाइन है एंड स्ट्रेट लाइन को जैसे मैं नीचे करता हूं तो उसका वेट कम हो जाता है उसने उसको वेट का नाम दिया था उसने एरिया का नाम नहीं दिया था एंड जैसे ही वो ऊपर करता हूं तो लाइन का वेट बढ़ जाता है तो उसको ना अपनी ये जो वेट वाली जो डिस्क्रिप्शन है ना लाइन का वेट वो बड़ी वेग लगी वो ही ट्राई टू फाइंड राइट वर्ड फॉर इट लेकिन फिर उसने नहीं किया एंड आई थिंक वो कुछ दिन उसके साथ लगा रहा और देन ही डिडंट पब्लिश दैट वर्क और वो कैप्ट इन हिज प्रेयर बुक आई मीन एडमिट दिस इन दैट एरिया वेयर देयर इज नो पब्लिकेशन सो इट मस्ट हां वो जानने के कहने का मतलब ये है कि जो उसका रिकॉर्डेड काम है उसमें वो काम नहीं मिलता बिल्कुल और वो ये हुआ कि जब वो मेरे ख्याल से डेथ हो गई तो उनकी प्रेयर बुक से कुछ पेजेस मिले थे जिसमें कुछ टूटा फूटा काम था जिसको लेटर ऑन जब न्यूटन ने मेरे ख्याल से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस आ गया कैलकुलस डिस्कवर हो गई उसके बाद लोगों ने देखा कि ये जो पीस है ये दैट इज अ सिमिलर वन लेकिन इसकी लैंग्वेज जो है वो और है एंड uh, इसी तरह का एक और काम उमर खयाम ने भी किया हुआ था yeah, उमर yeah, खयाम yeah. उमर खयाम जो थे वो अगेन uh, वो भी कर्व्स के इंटरसेक्शन से क्यूबिक पॉलिनोमियल पर्टिकुलरली क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट्स निकालते थे रूट्स निकाल देते हैं वो बड़े वो बड़ा ही मैजिकल मेथड है एंड लिटरल स्पीकिंग वो उमर खयाम के वो जो काम है वो काफी काफी ब्यूटीफुल है लेकिन पर्टिकुलरली अगर मैथमेटिकल वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शायद जो काम फील्ड मेडल के ऊपर जिसको जगह मिली है वो आर्किमिडीज का वाटर टिपिंग मेथड ऑफ प्रूविंग द वॉल्यूम है और जो कि रिगरस प्रूफ भी नहीं है और रियल प्रूफ भी नहीं है और राइट लिटरल स्पीकिंग और इसी तरीके से मैं एक और चीज दिखाऊं ग्रीक्स की जो कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम थी उसमें एक प्रॉब्लम थी जो कि थी ट्राइसेक्टिंग द एन एंगल बाय यूजिंग द कंपास 
आप क्या करते हैं produce angle not by using uh, okay by using compass and straight edge you folding the paper or aap jab fold paper folding ke uske panch fast to late hai just like you did in geometry ke panch fast to late hai uske bhi panch fast to late hai aur wo jo tamam maine shayad kuch din pehle isko share kiya tha facebook pe acha okay ओके okay, और मैंने एनीवेज uh, इस तरह की जितनी चीजें होती है मैं यूजुअली अपने कोर्स uh, के अंदर क्लास प्रोजेक्ट में दे देता हूं एंड दैट इज द बेस्ट वे के आपका रूटीन का जो टीचिंग है वो तो चल रही होती है बट यू कैन इंप्रेस योरसेल्फ विद द न्यू नॉलेज नई चीजें ना सिर्फ नई चीजें बल्कि प्रॉपर प्रूफ्स उसकी बेस उसकी मदद से कैसे आ सकता है और uh, ये प्रूफ पॉसिबल uh, है वो कंस्ट्रक्शन इन जो इंपॉसिबल कंस्ट्रक्शन है ओरिगेमी ज्योमेट्री से आ गया अच्छा ओरिगेमी इज अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल थिंग एग्जैक्टली इन ज्योमेट्री अब वो जेम्स वेब भी आ गया या स्पेस मिशन भी आ गई और ओरिगेमी का तो मेरे ख्याल से वो कोई डिनाई नहीं कर सकता लेकिन तो फोल्डिंग से फोल्डिंग सेल फोन्स भी आ गए हैं या या और वो भी आ गए अब वेरी वेरी ज्योमेट्री अब ये जो ज्योमेट्री है ये अभी तक कोर्स वर्क्स में नहीं आई यूनिवर्सिटी में नो 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 किसी भी यूनिवर्सिटी में बिल्कुल लेकिन ये जरूर है कि अगेन Uh, जो अभी थोड़ी देर पहले ज्योमेट्री की बात आ रही थी यूक्लिडियन ज्योमेट्री नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री यूक्लिडियन ज्योमेट्री में तो फोल्डिंग आ गई अगेन ये मैं बात ऑन कैमरा कह रहा हूँ मुझे नहीं पता नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री में अगर ये फोल्डिंग आती है तो आई डोंट नो वहां पे ये hmm. किस किस्म की ये चीजें करेगी आई डोंट आई रियली हैव नो आईडिया अच्छा मजे की बात ये कि ओरिगामी भी थ्री डायमेंशंस में हो सकती है यू कैन नॉट हैव ओरिगामी इन टू डायमेंशंस अगर आप टू डायमेंशनल वर्ल्ड में रहते हो या या नो नो ऑफ कोर्स यू कांट डू इट लेकिन है हो सकती है ये बहुत मेरा माइंड ब्लो करती है फॉर एग्जाम्पल फोर डायमेंशन में नॉट विल अनटेंगल आई थिंक इस तरह है अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन हाँ एग्जैक्टली ओके सो कैन वी टेक द लास्ट क्वेश्चन बिकॉज आई हैव टू रन चलें लास्ट क्वेश्चन देते हैं अच्छा एक ये है कि आपको पता है कि मैथमेटिक्स में कई सारी जो है वो फेमस सीरीज हैं बुक्स की तो फॉर एग्जांपल अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी की एक सीरीज ऑफ बुक्स है एक स्प्रिंगर की सीरीज है आपको पता है तो मुझे पर्सनली एज अ फिजिसिस्ट मुझे स्प्रिंगर की सीरीज काफी पसंद है लेकिन आपका क्या कहना है उसके बारे में इन दोनों में से बेहतर सीरीज कौन सी है या फिर कोई और सीरीज है जो आपको ज्यादा पसंद है मैं पर्सनली खुद बेसिकली स्प्रिंगर को ज्यादा फॉलो करता हूं उसकी रीजन ये है कि स्प्रिंगर दे राइट इट लाइक फॉर द अंडर ग्रेजुएट और द ग्रेजुएट पीपल ऑन द अदर हैंड इन इन अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी आई सी अ लॉट ऑफ बुक्स व्हिच आर रिटन इन वेरी अनप्रोफेशनल वे for example if someone allows me to criticize there's a very good book of uh, mirror symmetry written by like a bunch of people wafabia is me wafabia but what it is it is actually a collection of uh, lectures is notes uh, so there was a summer school going on and they they give lecture series and they wrote and it was by the way usme lecture jisne notes jinhone liye the mein amrik bal bhi the haan ji but it is a disaster to uh, if you are talking about the mathematical point of view there are things mm-hmm. which are uh, then don't make sense because they are not defined properly right but uh, then the uh, american mathematical society published that book which is uh, one of the good books uh, as if you ask any string theory but if you go towards uh, string the- as uh, springers they they write good books they write with the method they write by attacking uh, this ke ji aapne students ko attack karna hai either on graduate level or under graduate level right and then there is another very very good uh, series which is the cambridge book oh yeah and that is actually also in mathematics it's a very good book series okay. i have I, i have seen all these three there is another one i i i forget the name that one is also very good dover uh, yeah 
so Go that on. is okay. like uh, if you if you Go. remember there was this line of this series in in ICTP so mm -hmm. uh, springer when you went into ICTP that was the last row right yeah. and then when you go towards the second section there was um, this uh, american mathematical yeah. mathematical society but then right. there was this uh, other series mm -hmm. so i think uh, these are very good okay sir aapko kya kehna hai aapko kaun si zyada pasand hai mujhe waisa to be very obvious kyunki dono mein hi koi objection nahi hai it is all about the what you are going to read what you are going to interested to study समटाइम कलेक्शन वर्क जो है वो स्प्रिंगर ने भी पब्लिश किए होते हैं एंड अगर मैं सिर्फ ग्रेजुएट टेक्स और अंडर ग्रेजुएट टेक्स की बात करूं तो मेरा अपना एक्सपीरियंस स्प्रिंगर के साथ भी ठीक है और अगेन आई एम अ टीचर ऑफ एल जबरा समहाउ एल जबरा के मुझे करवाना होता है आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन के एक दफा जबरा का कोई कोर्स अगर किसी बुक से करवा दिया फिर दूसरी दफा उस बुक से करवा दिया तीसरी दफा बंदा कहता है कोई नया फ्लेवर आ जाए एंड अगर आप कोर्स का कोई नया फ्लेवर लेना चाहते हैं यू हैव टू स्विच द बुक लेकिन दिस इज रियली इंपॉर्टेंट ये आमिर की एडवाइस है और मैं उस पर फॉलो करता हूं कि स्पेशली जब आप कोई कोर कोर्स पढ़ा रहे हैं वो एडवांस अंडर ग्रेड लेवल पे है तो वन शुड फॉलो अ सिंगल बुक ये स्टूडेंट के लिए भी आसान होता है एसएम यूसुफ और नहीं वो तो नहीं कतई नहीं इंपॉसिबल <laughs> uh, I have a very favorite book uh, to recommend you. Uh, probably you actually know this book. Uh, that's a uh, uh, commutative algebra. Uh, a point towards uh, algebraic geometry by Eisenberg. Eisenberg, David Eisenberg. Oh, yeah, that's David. wonderful. You mean recently? Look, that's a wonderful book. Wonderful. So that's wonderful. Book. I like Eisenberg. Eisenberg because he writes. उसमें उसमें एक चीज़ है कि अगर उसमें हम देखें ना तो मेरे ख़्याल से तो एक सबसे अच्छी एडवाइस है अगर आप एक टीच करने लगे कोई भी कोर्स और वो चाहे लिए अलजबरा का कोर्स है अलजबरा ग्रुप थ्यूरिया पढ़ाना चाह रहे हैं या रिंग थ्यूरी या वट एवर सो एक गुड रेफरेंस के तौर पे ये होता है कि एम आई सी डब्ल्यू आप देख लें उधर एक ही कोर्स के डिफरेंट वर्जन आपको मिल जाते हैं एंड वहाँ पे डिफरेंट इंस्ट्रक्टर्स ने डिफरेंट बुक्स फॉलो की होती हैं मैनी टाइम्स आई गॉट वेरी गुड बुक्स जो कि ए एम एस पब्लिश है वहाँ से एंड उनमें समाइम एक वो जो लीनियर जबरा डन राइट लीनियर जबरा डन रॉन्ग भी है In any way, so ये बड़ी कौन सी ये कौन सी है? ये भी है. I'm I was. I was just about done right. Did you just about done wrong? I was just saying that we are student. You are a teacher. The problem is. The problem is. उसके बाद ना उम्र एक और जो second है जो के जो मुझे Springer में कभी भी नहीं मिल सकती जो books वो कुछ ये है कि लंच में हम लोगों ने वो शुरू किया हुआ मैथ सर्कल्स मैथ सर्कल्स में यू ऑलवेज लुक फॉर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स फिर उसको गेम्स की शक्ल में लाना एंड देन उसको एंटिसिपेट करना फिर स्टूडेंट्स को गेम्स गेम्स में आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने बता देने एंड इस टाइप की जितनी भी बुक्स हैं मोस्टली बुक्स वो मुझे ए एम एस पब्लिशिंग में मिलती है अभी उसकी रीजन है सभी की बुक्स आई है उसकी रीजन है हैक्स गेम्स की आई है हैक्स गेम्स और उसकी बेसिक विनिंग स्ट्रेटजीज उसके लिए अब उसमें टीचिंग मैथमेटिक्स टू गेम्स अगेन दैट इज अ वेरी वंडरफुल बुक वो भी ए एम एस के थ्रू यानी कि उसी के और शायद वो मुझे इस वजह से भी ज्यादा कि आई एम एन आई एम एन ए एम एस मेंबर तो मुझे वो प्रमोशन आती रहती है सो और मैं अपने पॉइंट्स के अगेंस्ट वो गिव यू अ रीजन फॉर दैट अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी इज अ सोसाइटी व्हिच वर्क्स एंड फॉर फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ मैथमेटिक्स सो वो क्या करते हैं वो बेसिकली जो बच्चों के लेवल की भी चीजें होती है ना for example mm -hmm. uh, teaching mathematics through games and stuff like that to wo uske related work karte rehte hain theek hai aur wo wo cheeze springer mein nahi hai nahi nahi wo nahi hai uske reach mein bhi nahi hai wo cambridge mein bhi uske reason uske reason ye hai ke uh, there is a distinguish cambridge uh, cambridge is a publication house springer is a publication house american mathematical society is a mathematical society hmm theek hai which has a publication house तो वो वो जो बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की यानी कि जो हैक्स गेम की अभी जो मेरे पास अभी बुक आई है टैक्स वेरी वेरी स्मॉल बुक है आई थिंक इट कंप्राइजेस ऑन 92 पेजेस और मे बी 120 पेजेस नॉट मोर देन दैट लेकिन इट इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ओके ओके ठीक है चलिए फिर बहुत मजा आया आपसे बात करने का दोबारा भी आपको जरूर बदल इनवाइट करेंगे
ठीक है थैंक यू ओके थैंक यू बाय 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 बाय